各位朋友，大家好，欢迎来到春晚讲坛，这是李老师在多伦多给大家分享中泰经验。进入十一月了，天气越来越冷，咱们看看菜园里面还有什么。这个是樱桃萝卜，哎，可以收获了。这个樱桃萝卜的话是九月十号，那那个时候在八月下旬收获了百合，种了百合以后，上面地面空着。有百合的话，它到四月份才出苗，那这几个月不能让它白白空着。那好了，樱桃萝卜生长时间短，来得快，耐寒，咱们就种樱桃萝卜。九月十号种下樱桃萝卜，呃，最第一次收的话是在两周前开始樱桃樱桃萝卜收的，它播种的密度稍微大一点，咱们就陆续去收，看谁的尺寸到了就吃谁。呃，估计还能收三周到四周左右。现在虽然天气这么冷，但是它呃一直在见长。但它的耐寒性的话是在大概呃零下三度左右，零下三度左右。因为它来得快，咱们也不需要给它采采取什么保温措施。呃，小萝卜能吃，杆子也能吃，这是非常好的一个速成的菜。收了樱桃萝卜以后该种什么，到时候咱们再呃再想办法。呃，这个地不浪费，下边有这个百合在下边，上面有樱桃萝卜在上边已经可以了。那咱们看看这个桐花，桐花我们说过它耐寒性很好，但是为什么现在给它保温起来？因为咱们收过它七八次了，需要让它有一点恢复的时间。呃，最近的天气的话，呃，就是白天七八度，晚上的话三四度，甚至出现短时间零度的温度，呃，它没有丝毫的影响，哎、呃，长得都不错。又可以采收了，那咱们就去。今天有菜吃，不收它。呃，需要吃菜的时候，就记着这一筐是好的，可以了。这个白菜娃也青，长势非常好。天气冷，好像对它没什么没什么影响。但我知道它的耐寒能力大概在零下三度到五度这样。那现在还没有出现零下三度、五度的天气，咱们继续让它这样。呃，另外一话，呃，它的这个，呃，质地也是这样，没有经过几次霜冻不好吃，经过几次霜冻以后才才变得回甜好吃。那这个是什么时候呢？这个是在八月十号左右，当时西红柿还还那么高的时候，在西红柿下边松了土，撒了土壤活化剂以后拨进去的，看来它叶子上有一点点虫害，就是当时。这个没办法盖这个防虫网，所以有一点点，但是影响不大，呃，基本上没造成什么大的危害。呃，八月十号，然后这个播种，到了九月初，把所有的西红柿杆拿出以后，剩下地给它，它迅速生长，就长成这样。那这产量很高，够咱们吃一阵子。我准备是到什么？到出现零下五度的温度以后，再给它盖塑料薄膜。这是一个。紫色芥菜，它耐寒性很好，耐寒性好的话，它播种时间跟这个麻叶青是一样的。呃，它的话，根据过去在温哥华的经验，零下十五度冻不死它。呃，再加上咱们有保温措施也好，那咱们给它留到二月下旬，看看那个时候它怎么样。这里边是芹菜，采过好几次的芹菜，它这个喜凉耐寒的是不用说。我记得是采过三次了，它什么时候播的呢？这个是在原来种蚕豆，在六月中旬，蚕豆收了以后拉压以后，下边埋上蚕豆秆，上边种上了这个芹菜。那芹菜的话，两种芹菜，一种粉杆芹菜，一种绿杆芹菜。呃，苗期有点慢，我记得是六月十五号播的种，差不多三周以后才出苗。那个时候小苗它看着很很可怜，但是进到进入了这个呃八月份以后，生长非常快。呃，它的耐寒性的话，在零下十二度没有问题的。呃，那咱们有这个塑料薄膜的话，呃，可以说一旦出现零下十二度的温度，那咱们这个塑料薄膜就起作用了。它的话，它属于月凉生，它一直要到明年的五月份、六月份才会抽台开花。那个时候，咱们已经吃了好几个月了。呃，采收的话，看像这个样子的话，两周、三周采一次没有问题的，就是想吃芹菜的时候来采就可以了。大叶包菜呢还好。呃，耐寒性也好，没有问题的。现在这个，因为我知道耐寒性好，所以不先忙着盖它
让它先这个动一动，呃，这个都，这个播种实际上是去年三月份在那边播种的，播种以后五月下旬，菠菜里面种了豆角，然后到了六月中旬的时候，豆角差不多出来了，所以把它移栽过来在这边留下来的，所以它好几岁了，岁数比较大，但是呢，采收的话依然没有问题，能采一些，呃，这个留着慢慢吃，再到萝卜。萝卜的话，耐寒性差一点，咱们这个先给它，先吃它，先保温。这萝卜的话，我介绍过，呃，咱们是七月十五号播的种，它的耐寒性到零下三度，再低零下三度就不行了。所以的话，咱们给它盖起来，一方面，呃，让它保一点温；再一方面，我们，呃，陆续陆续吃。我是准备就是什么呢？有这个塑料棚以后的话。让它出现零下五度、零下八度的时候不受害，咱们依然能吃，因为这二三十个萝卜，咱们一下子吃不完，呃，也能也也能吃这个两个月左右，呃，估计到十二月还能采收，那十二月咱们再见。好，咱们看看耐寒之王塔菜怎么样？我现在盖它，不是说它怕冷，它不怕冷，我现在是要它。多长叶子，让它，呃，长得强壮一点。咱们把它留到二月份、三月份再来采收。它这个，呃，说能耐耐零下十二度、十五度的温度，咱们就看看是不是这样。咱们有这个棚子，呃，零下十五度，棚子里面依然可以温度就最冷的时候可以保持到零下一两度，所以这，呃，它过得去的。好，撇兰，呃，这撇兰的话。它耐寒性的话不是很强，但是呢，咱们也是给它盖起来，同时的话，绿细采收，绿细采收，采收和现在呃空间出来怎么办？我的话，呃，明天就准备给它种下这个大蒜种进去，刚好，呃，蒜苗这个两周、三周出苗以后，咱们撇兰也吃完了。这个撇兰的话，播种时间是在。八月上旬播的种育的苗，鱼栽是是九月上旬育的鱼栽的，现在已经开始这个吃了好几个了。这里头就是那个黄腰白，黄腰白的话耐寒性也比较好的，零下五度没有问题。咱们给它保了温，呃，即便到了零下十度、八度，它不会受冻害的。呃，因为比较多，咱们留着慢慢吃。通过这个。这些菜地里面的菜的储备，通过这个方法，就把咱们这个，呃，冬天吃的菜，就留下来了。我的计划的话，这些菜的话要基本上要吃到二月份、三月份，呃，这个能解决冬季食材的问题。另外，我补充一点啊，塑料薄膜的作用，它什么作用呢？在没有阳光的情况下，它的温度和外边的差别不大，那就差，就几乎叫就是比这个外边高一度左右。但是呢。有太阳，一旦有太阳，比如说像今天，外边是八度九度的温度，它里边可以到三十度。那这三十度的温度到现在留下来，有什么好处呢？就说万一月间出现这个外边出现这个零度的温度，那它里边还有还能有这个五六度七八度。万一外边出现零下十五度，它里边也就是零下两度三度，它起的是这个作用。因为它有太阳的时候增增加的温度，加热了这个空气，加热了土壤，这就是它能抗寒这个防冻的原因。谢谢大家观看，祝大家身体健康。